Na edição desta semana, damos destaque à falta de condições que ditam a demissão da diretora das urgências do Hospital da Guarda. Há mais um problema para resolver na Unidade Local de Saúde. Adelaide Campos demitiu-se invocando a falta de médicos e por não ter sido posto em prática naquele serviço o plano de contingência da gripe. Destacamos ainda as multas em Catadupa que indignam moradores de Cantar Galo. Em 30 anos, nunca os moradores da Rua 30 de Junho, na Covilhã, receberam tantas multas como nos últimos meses. A culpa é da ausência de sinalética e da inflexibilidade da GNR. No âmbito da política, Álvaro Amaro, dado como certo na lista do PSD às europeias. A lista deverá ser conhecida antes de 16 de fevereiro, data em que os socialistas terão a sua convenção europeia e que os sociais-democratas realizarão a convenção do Conselho Estratégico Nacional. Em Trancoso, Caixa Geral de Depósitos nunca avaliou o risco do empréstimo da Passeteg. A afirmação é do Presidente Amilcar Salvador, que confirma que Câmara e Caixa Geral de Depósitos mantêm indiferente sobre financiamento concedido à parceria pública ou privada criada para construir a central de caminhonagem, o Centro Cultural Miguel Madeira e requalificar o Campo da Feira. Na religião, Jovem do Soito participou nas Jornadas Mundiais da Juventude. Rita Rito foi dos poucos jovens da Diocese da Guarda que esteve no Panamá no passado fim de semana para participar naquele que considera o evento mais marcante da sua vida. No Sabugal, Simse quer estrada para a A23. Moção que reivindica a estrada estruturante para ligar o Conselho Raiano à autostrada foi aprovada na sessão extraordinária da Assembleia da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Em Vilar Formoso, feira de caça e pesca no fim de semana. Evento organizado pela Câmara de Almeida já vai na 11ª edição e assume-se como um ponto de encontro para os amantes da caça, da pesca e das atividades ao ar livre. Em Pinhel, Inatel vai cumprir sonho dos habitantes de Penhaforte. A anexa da freguesia do Lamegal foi a vencedora da edição 2018 do programa Aldeia dos Sonhos, promovido pela Fundação Inatel. Na guarda, Câmara aceita três competências. A autarquia vai assumir atribuições nos domínios do património do Estado, habitações e lojas, espaços do cidadão e gabinetes de apoio a imigrantes.